vean qué diferencia hay. En el sur estaban parejos los likes y los me encanta. Ahora sí que ya vieron las reacciones, ya vieron qué importancia hay de comprarse un carro a otro y... Déjenme decirles... ¡Ey! ¡Muy buen día, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Sergio Hernández. Para los que están viendo este video por primera vez, te invito a que te suscribas, que actives la campanita en todas las notificaciones y, sobre todo, que me dejes tu comentario. Así es que, si quieres ver y si quieres darte cuenta de qué coche nuevo nos compramos, te invito a que veas este video hasta el final. Y, primero que nada, les voy a enseñar las reacciones porque publiqué en mis redes sociales, bueno, en mi Facebook, que me había comprado un Zuru y un BMW, entonces se me hace demasiado interesante que vean las reacciones porque neta que fueron bastante variadas con los del Zuru y con los del BMW, entonces vean qué gran importancia es algo material. Vamos allá a las reacciones ya. Vean nada más qué chulada encontré el GCR 2000. Con una pinturita chida. De hecho, fue la mejor que encontré en internet. Y vean, pues por el momento las puras reacciones. Ahí tenemos, son 60 en total. Tenemos 3 me entristece. Acá 3 me divierte. Y 26 me encanta. Fíjense qué, qué variado es el me encanta con el me gusta. ¿eh? Está por ahí equilibradote. La pintura está en caché, la neta, el color, uff, está precioso los rines. La neta, el dueño de este carro lo tiene bastante chido. Aunque claro, le falta más tuning. El color. Súper joya. Espérate, mamá, tío. Yo le pregunté por qué. Yo pensé que me iba a echar carrilla o algo. Y me dijo que está chingón. Y la neta sí está muy pasado de lanza. El Mega también dijo que está pasado. Y esas naves corren, pero con ganas. La neta sí corren muchísimo. Pero están feos. A mí en lo personal sí me gusta bastante la plataforma. Y es muy modificable. Las piezas están muy baratas. Felicidades hermano, el gusto es para ti y no para los demás, exitazo con ese proyecto. Y exactamente, todos los que vayan a comprar algún carro, cómprenlo porque a ustedes les gusta y no porque los demás los vayan a criticar. Me llegó este mensaje de un amigo de la prepa que me dice, si ¿Sí te compraste un mamalón y ya veamos otras reacciones de mi compita el Diego. Que me dice, a ver pendejo, ¿cómo que vendiste el lance? Me volví loco. No mames, neta, le dije, sí. Y me dicen, ¿cuánto? Ya no le respondí nada. Y me dice, estoy muy sad porque ya no va a existir el equipo Alfa Buena Maravilla Onda Escuadrón Lobo. <ríe> y me manda esa fotito. El Lancer y el Poderoso León que grabamos hace un tiempo. Vean nomás. Y la imagen de Spider-Man caído. Esas fueron las únicas reacciones que me mandaron por WhatsApp. Ah, no, no es cierto. Falta uno. El Emmy. Güey, ¿neta vendiste el Lancer? Ah, perro, ya vi el comentario, me cagué. ¿A quién le vendiste el Lancer y cómo estuvo? Cuéntame el chisme. Pues ya por fin subí la foto del nuevo coche, que estoy bien emocionadísimo. Y pues vean, después de mucho tiempo de esfuerzo y dedicación, por fin las cosas se dieron para comprar un carro que ya quería. Y vean nada más, ¡qué chulada! Está preciosa, ¿a poco no? Y pues vean, en reacciones pues está más elevado. Eh, tengo poquito que publiqué este, el Zuru ya tiene más de 24 horas que lo publiqué y este tiene apenas una hora y ya las reacciones están a full. Un me asombra de Saúl Leiva, un me divierte de César Aviña. Vean, aquí en cuanto a me encanta y a likes, vean qué diferencia hay. En el Zuru estaban parejos los likes y los me encanta, pero eran más los likes que los me encanta y aquí es despampanante. Vean nomás, es que sí, a quien no le emociona comprarse un carro así. Y luego vean los comentarios. Aquí en comentarios fue total, ¿eh? fue brutal. Muchísimos comentarios. Vean nada más. Felicidades, amigos, está muy perro. Gracias, blog. Felicidades. Bienvenido a las grandes ligas. El mamalón 2.0. Él, él fue el que me mandó el mensaje acá en el del mamalón en WhatsApp. Es de grandes y de gente chingona cumplir sus objetivos. Sí, deja vender pastes, muy bien amigos, felicidades Y pues aquí obviamente lo de los pastes no me va a dar para, para un carro así sino hay que tener una fuente de ingresos variable Tss, Te fuiste bien recio, no cualquiera tiene una de esas máquinas Te es el mejor de los éxitos, bro El M1, papá Eso, chinga Duro, duro Felicidades, bro, me da gusto que cumplas tus metas Y cualquier duda sobre los BMW, soy tu hombre, congrats Él tiene otro BMW que también está muy pasado de lanza ya le digo, ¿cómo se le hace para que no se escuche tan chingón? <risa> y deja de eso, los visteces que subes. Ahorita voy a hacer un comentario respecto a esto. Está más verga el sur, sin duda. Este es de, de mis homies. Se la sabe. Felicidades, amigo. Gracias, Brox. El Davidcito, chulada de persona, eh. La neta, 
me inspira muchísimo porque también él ha, ha batallado muchísimo. Pues bueno, ahora sí que ya vieron las reacciones, ya vieron qué importancia hay de comprarse un carro a otro y déjenme decirles que no me compré ninguno. Quizá muchos se vayan a molestar porque van a decir, hey, pusiste mucho clickbait y no te compraste nada, pero ojo, quiero hacer unas reflexiones. Así es que la primera es, ¿cómo las cosas materiales te hacen más exitoso? Si de cierta manera sí si te hace lucir más, ¿por qué comprarse un Zuru a comprarse un BMW te hace más importante? Con esto me llevo a la segunda que es... Cómo las apariencias en redes sociales te engañan Con esta simple broma yo ya engañé a todos los conocidos que tengo en redes sociales Incluso a ustedes Y ya se imaginaron que yo ya tengo un carro de esos Y esto me lleva a la tercera Comprarse un BMW M1 Es más importante que comprarse el Zuru que publiqué Si de, de todas maneras te va a llevar esfuerzo, te va a llevar dedicación, te va a llevar tiempo ¿Por qué ser más reactivos en un coche eh, de cierta manera lujoso a un Zuru que es más comercial? No sé, ustedes pónganmelo en comentarios, si quieren tienenme hate a lo cabrón, pero es mi forma de pensar y quería compartirles esto. ¿Por qué? Porque hoy en día que estamos en cuarentena, estamos más pegados a redes sociales y es más evidente que vemos al gemelo guapo que está ahí en, en Facebook, en Instagram. Ese que es perfecto y que te demuestra siempre que está de buena manera, que está en forma, que está haciendo ejercicio, que ya logró esto, ya logró el otro, pero lo que no te enseña es cómo llegan a ello, entonces... Con esto es una reflexión a también cómo reaccionaron. Si algunos de los que están viendo este video comentaron y estaban en forma negativa o envidiando, también eso es importante. ¿Cómo reaccionas ante el éxito de alguien más? Entonces, si lo hicieron de buena manera, la neta, muchísimas gracias. Yo sé de antemano que muchas personas de las que comentaron acá me felicitaron de buena manera y que estaban pero igual de emocionados que yo estoy ahorita de hecho no lo compré pero ojo estoy emocionado por ver las reacciones y esto no quiere decir que no voy a seguir chingándole para que un día este video no sea una broma y sea una realidad entonces hay que hacer lo posible hasta aquí me despido los dejo con esas preguntas para que hagan conciencia y si se molestaron también pónganse a pensar por qué se molestaron si están viendo un video y también pónganse a pensar en por qué están tirando hate a las personas. Mi nombre es Sergio Hernández, nos vemos en otro video.